হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি পিএলসি ট্রেনিং টিউটোরিয়ালের নতুন একটি ক্লাসে আমাদের এবারের টিউটোরিয়ালের টপিকস হচ্ছে মোটর কন্ট্রোল ইউজিং কাউন্টার সো আমরা কাউন্টারের ব্যবহার করে কিভাবে একটি এসি মোটরকে কন্ট্রোল করতে পারি এই ভিডিওটির মাধ্যমে শিখব সো যদিও এটি একটি বেসিক পার্ট থাকবে কেননা আমি বলেছি যে এই এই যে টিউটোরিয়াল সিরিজটা আছে এই টিউটোরিয়াল সিরিজে আমরা একেবারে বেসিক পার্ট থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স পার্ট পর্যন্ত যাব তার কারণে কিন্তু লং টাইম যাবৎ আমি এই ট্রেনিং টিউটোরিয়াল যে সিরিজটা আছে এই সিরিজে ভিডিও আপলোড করে আসছি সো এটা ধীরে ধীরে অনেক বড় একটা সিরিজ ভিডিও হবে সো মাত্র তো শুরু সো তারপরও যারা পূর্বে ভিডিওগুলো দেখেননি অলরেডি এটার পূর্বে আরও দশটা ভিডিও আছে এটা হচ্ছে এগারো নম্বর ভিডিও সো বুঝতে পারছেন আরও দশটা ভিডিও আছে সেটা পাওয়ার জন্য এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবেন সেখানে প্লেলিস্ট লিঙ্ক আছে আর যারা আরও বেশি বেসিক লেভেল থেকে জানতে চান তাদের উপর আরেক প্লেলিস্ট আছে সেটা এই প্লেলিস্টের নিচেই আর একটা প্লেলিস্ট আকারে আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা পেয়ে যাবেন সো ওই দুইটা লিঙ্ক ফলো করলে আপনারা পূর্বে থেকে বেসিক আরও কিছু জানতে পারবেন আর যারা বেসিক জিনিসগুলো ফলো করছেন তারা আমাকে আস্তে আস্তে ফলো করতে থাকেন আমরা সামনে অ্যাডভান্সের দিকে যাব সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট একটা ইন্ডাকশন মোটর কানেকশন করা আছে আমরা জাস্ট এই মোটরটাকে এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে অন অফ করা শিখবো জাস্ট কোনো কিছু করব না এবং পরবর্তীতে আমরা যখন ফরওয়ার্ড এবং রিভার্স কন্ট্রোল শিখে যাব একটা ইন্ডাকশন মোটরকে কীভাবে ফরওয়ার্ড এবং রিভার্সে কন্ট্রোল করতে হয় পিএলসি প্রোগ্রামিং দ্বারা ওইটা শিখার পর আমরা এই সব কয়টা প্রোগ্রামকে কম্বাইন করব। অর্থাৎ এই যে কাউন্টার তারপরে ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোলিংয়ের যে প্রোগ্রাম থাকবে সব সব কয়টা প্রোগ্রামকে একত্রে কাউ কম্বাইন করে আমরা একটা বড় প্রজেক্ট দ্বারা করব তখন আমাদের প্রোগ্রামিং মেধাটা আরও স্ট্রং হবে অল রাইট সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা যেটা করব সেটা একটু এক্সপ্লেন করব এবং সার্কিটটা আগে ব্যাখ্যা করব দেন আমরা আমাদের যে ল্যাডার ড্রাইগাম প্রোগ্রামিং আছে সেটা দেখব অল রাইট সো এখানে আমাদের একটি এসি মোটর নেওয়া হয়েছে দুশো বিশ ভোল্ট এবং এসি মোটরকে আমরা ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর ব্যবহার করছি এবং ফেজ এবং নিউট্রাল আসছে কার মাধ্যমে আমাদের ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের মাধ্যমে এবং এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে অন অফ করার জন্য আমরা ব্যবহার করছি হচ্ছে আমাদের পিএলসির আউটপুট কিউ ওয়ান কিউ ওয়ানের এম যে প্রান্ত আছে এম প্রান্তে আমরা ফেজ সাপ্লাই দিব এবং যখন আমরা এটা আমাদের যে সিকোয়েন্স ল্যাডার ড্রাইগামের মাধ্যমে যখন এটা অন হবে তখন আমাদের কি করবে এম এই পথটা শর্ট শর্ট হয়ে এই কিউ ওয়ানের মাধ্যমে আমাদের এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরকে কি করে দেবে অন করে দেবে যেহেতু আমাদের ফেজ লাইনটাকে আমরা অফ করে রেখেছি নিউট্রালকে সরাসরি সংযোগ করতে হবে সো ফেজ নিউট্রাল পাওয়া মানে কি ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের ইন্টারনাল একটা কয়েল আছে যেটা অ্যানার্জাস্ট হয় আর ওই কয়েলটা অ্যানার্জাস্ট হওয়ার ফলে আমাদের এই মোটরটা চলতে শুরু করবে জাস্ট আউটপুট ক্লিয়ার এখন আমরা আসি ইনপুট ইনপুটে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পুশ বাটন সুইচ রয়েছে যেটার পাশে লেখা আছে রিসেট আর একটা হচ্ছে কাউন্ট আর একটা হচ্ছে ডিরেকশন সো আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রিতে আমরা তিনটা পুশ বাটন সুইচ ব্যবহার করছি এবং তিনোটায় কি প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই হবে এবং এইটা আপনারা যারা জানেন না তাদের বলে দিচ্ছি পিএলসিতে আমরা সাধারণত প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট ডিসি সাপ্লাই দিয়ে থাকি এবং এটার জন্য স্পেসিফিকলি পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যায় কিনতে পাওয়া যায় মার্কেটে এক হাজার থেকে দুই হাজার টাকা দামের মধ্যে এবং আরও দামি আছে সো কম দামে হচ্ছে এক হাজার টাকার মধ্যে আপনারা দেখেন যে এই প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্টের ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন সেখান থেকে হচ্ছে আমরা এখানে প্লাস টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট এবং গ্রাউন্ড সাপ্লাই দেব তো দেন আমাদের যে পিএলসি আছে এখানে আমাদের পাওয়ার চলে আসলো এবং আমরা যে ইনপুট নিব সেখানে আমরা শুধুমাত্র ফেজ পজিটিভ সাপ্লাই দেবো সরি ফেজ না এখানে শুধুমাত্র ডিসি টোয়েন্টি ফোর ভোল্ট সাপ্লাই হয়েছে খেয়াল করে এবং এই যে প্রত্যেকটা যে পুশ বাটন আছে এদের আউটপুটগুলো আমাদের আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি পিএলসির সাথে সংযোগ করে দেব ঠিক আছে এখন দেখেন এটাকে রিসেট বলা হলো কেন আমরা যখন ল্যাডার ড্রাইগ্রাম করব তখন আমরা জানি যে অলরেডি আমরা যখন কাউন্টার প্রজেক্ট করেছি বা প্রোগ্রাম করেছি এর পূর্বে সো সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে একটা অপশন থাকে হচ্ছে রিসেটের জন্য আর একটা হচ্ছে কাউন্টের জন্য আর একটা হচ্ছে ডিরেকশনের জন্য সো যখন আমাদের এটাকে যদি আমরা একটা মেটাল সেন্সর ইউজ করি এবং এটা সামনে দিয়ে যদি কোনো একটা মেটালিক পদার্থ যায় তাহলে প্রতিবারই কি আমাদের এক দুই তিন এভাবে কাউন্ট করবে অথবা আমরা যদি এখানে একটি প্রক্সিমিটি সেন্সর ইউজ করি অথবা মোশন সেন্সর অথবা যে কোনো ইনফ্রারেড আয়ার সেন্সর ইউজ করি তাহলে কি হবে যে এটার সামনে দিয়ে যে কোনো একটা অবজেক্ট যদি অতিবাহিত হয় বা এটা সামনে দিয়ে যায় তাহলে কি সে কি করবে একটা করে সিগনাল আমাদের পাঠাবে ঠিক লাইক এ পুশ বাটন সো পুশ বাটন কিন্তু একই কাজ করে আমরা পুশ করলে কিন্তু আমাদের একটা হাই সিগনাল
আমরা যদি চাই সম্পূর্ণ এই কাউন্টটা রিসেট করতে পারবো এবং ডিরেকশন চেঞ্জ করে দিতে পারবো ডিরেকশন চেঞ্জ করলে কি হবে আমাদের মোটরটা চলতেই থাকবে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্রোডাক্ট আর কম রইল তখন কি হবে আমাদের এই মোটর চলতেই থাকবে ঠিক আছে সো এইভাবে সাজানো হয়েছে এই ল্যাটার ট্রাগ্রাম প্রজেক্টটা এবং আপনারা যদি বুঝেন তাহলে এটাকে আরও মডিফাই করতে পারবেন এবং আরেকটা মজার ব্যাপার বলি আমরা যদি এই যে যে প্রোগ্রামটা করব এই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা বড় করি তাহলে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারবো যেরকম ধরেন আমাদের এই মোটরটা যে আছে আমরা অনেক ক্ষেত্রে জানি ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে কনভেয়ার বেল্ট ইউজ করা হয় কনভেয়ার বেল্টগুলো ঘুরে এবং কোনো একটা প্রোডাক্টকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বা প্রসেসিং করার জন্য কিন্তু কনভেয়ার বেল্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এই কনভেয়ার বেল্টে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা লিফট বা কোনো কিছুর মাধ্যমে একটা প্রোডাক্ট একটা একটা করে আসলো সাপোজ দশটা প্রোডাক্ট আসার পরে একটা কনভেয়ার বেল্ট অটোমেটিকলি অন হয়ে এক জায়গায় থেকে প্রোডাক্টটাকে অন্য আরেক জায়গায় নিয়ে যায় ঠিক আছে এবং সেখান থেকে আরেকটা কনভেয়ার বেল্ট অন হয় এবং সেখান থেকে আরেক জায়গায় চলে যায় এবার অনেক ক্ষেত্রে কি কনভেয়ার বেল্টটা উল্টা রিটার্ন ঘুরে আবার আপনার বিশেষ ক্ষেত্রে আর কি কিছু কিছু কাজে কনভেয়ার বেল্টকে রিভার্সও ঘুরানো হয় সো এই কারণে আমি বলেছি যখন আমরা মোটরের ফরওয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোলিংটা শিখবো তখন আমরা এই যে প্রজেক্টটা আছে এটাকে আরও বড় আকারে একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট হিসেবে কাজ করাতে পারবো অলরাইট সো এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট এক্সপ্লেন হয়ে গেল এখন আমরা চলে যাব আমাদের যে সফটওয়্যার আছে লোগো সফট কমফোর্ট ভার্সন এইট আমরা সেটা চলে যাব অলরাইট সো আমরা চলে এসেছি আমাদের লোগো সফট কমফোর্ট সফটওয়্যারে সো এখানে আসার পর আপনারা চলে যাবেন ফাইলে ফাইল থেকে নিউ নিউ থেকে ল্যাডার ড্রাইগাম এখানে আসার পর আপনারা একটু স্ক্রুল করে নিচে চলে আসবেন বের করবেন কাউন্টার অপশন এই যে কাউন্টার অপশনে আপ ডাউন কাউন্টার এটা আমরা গত ভিডিওতে শিখেছিলাম ফাংশনাল ব্লক ড্রাইগাম দিয়ে এবং আমরা এই ভিডিওতে শিখছি হচ্ছে ল্যাডার ড্রাইগাম দিয়ে সো আমরা এখানে এটাকে প্লেস করে নিলাম করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা পিন আমি আবার একটু ডিটেলসটা বলে দিচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক করবেন হেল্প অপশনে যাবেন এখানে আসার পর দেখে নেবেন যে কোন পিনের কী কাজ সবার প্রথম পিনটা হচ্ছে আর অর্থাৎ রিসেট যেখানে আমি পুশ বাটন ব্যবহার করেছি রিসেট পুশ বাটন দেন কাউন্ট দেন ডিরেকশন ডিরেকশনটা একটু বলে দিচ্ছি ডিরেকশন হচ্ছে আপনি যদি এখানে হাই সিগন্যাল দিয়ে রাখেন সাপোজ এক থেকে দশ পর্যন্ত কাউন্ট করা হয়েছে এবং এখানে যদি আপনি হাই সিগন্যাল দেন তাহলে আবার উল্টা দিকে কাউন্ট শুরু করবে নয় আট সাত এভাবে আবার যদি আপনি ডিরেকশন আবার চেঞ্জ করেন এটাকে জিরো করে দেন তাহলে আবার কাউন্ট শুরু করবে সাপোজ সাত পর্যন্ত যদি যায় আবার আট নয় দশ এভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ডিরেকশনের কাজ সো এখন আমরা তিনটা পুশ বাটন নিব আমাদের যেহেতু আমরা চিত্রে দেখলাম তিনটা পুশ বাটন সো আমরা এখানে তিনটা পুশ বাটন সেট করবো একটা হচ্ছে আই ওয়ান দেন হচ্ছে আই টু সরি দেন আই থ্রি ওকে সো তিনটাই আমরা পুশ বাটন নিব যেহেতু তাই সিমুলেশন গিয়ে মোমেন্টারি পুশ বাটন সেম একই সিমুলেশন মোমেন্টারি পুশ বাটন অর্থাৎ মেক কন্ট্যাক্ট করে দিতে হবে আমাদের সো মেক কন্ট্যাক্ট করে দিলাম তিনটাকে এবং এদেরকে আমরা পাওয়ার রেলের সাথে কানেক্ট করব সবার প্রথমে রিসেট এটা হচ্ছে আমাদের কাউন্ট প্রোডাক্ট কাউন্টের জন্য এবং এটা হচ্ছে ডিরেকশনের জন্য দেন আমরা এটাকে একটু স্ক্রুল করে নিচে নিয়ে আমি নিয়ে আসি এবং আরেকটা মেক কন্ট্যাক্ট নিব এই মেক কন্ট্যাক্টটা কাঁসাপেক্ষ হবে আমাদের যে কাউন্টার আছে সো আমরা একটু স্কুল করে নিচে যাই খুঁজে বের করি আমাদের কাউন্টার কোথায় গেল এই যে আমাদের কাউন্টার সি জিরো জিরো ওয়ান আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দেবো কাউন্টার সিলেক্ট করে দিলাম পাওয়ার রেলের সাথে কানেক্ট করে দিলাম এখন আমরা নিব একটা আউটপুট রিলে কয়েল এটাকে আমরা সেট করে দিব ওকে সেট সো আমাদের প্রোগ্রাম কমপ্লিট এখন আমরা জাস্ট সিমুলেশন করব সো সিমুলেশন করলে অলরেডি জ্বলে আছে ঠিক আছে সো আমরা এখন এটাকে একটু সিমুলেশনটা অফ করে নেই সেটা হচ্ছে আমরা এখানে কাউন্টারের ভ্যালু দিব সেটা হচ্ছে যে স্টার্ট ভ্যালু জিরো থাকবে শূন্য থেকে আমাদের কাউন্ট শুরু করবে আপনি যদি চান যে না এটা শূন্য থেকে না এটা দশ থেকে কাউন্ট শুরু করবে তাহলে এখানে আপনি টেন দেবেন ঠিক আছে এবং অন কততে অন হবে আমাদের এই যে মোটরটা যে আমরা আউটপুটে যে মোটর হিসেবে নিলাম কিউ ওয়ান এই কিউ ওয়ান আমরা কখন অন করব সাপোজ আমাদের প্রোডাক্ট দশটা কাউন্ট হওয়ার পর আমাদের পরবর্তী যে প্রোডাক্টগুলো আসবে একে একে পাঁচটা প্রোডাক্ট আসবে প্রতিটা প্রোডাক্ট আসাকালীন আমাদের কনভেয়ার বেল্টটা চলতে শুরু করবে সো আমরা দিলাম দশ এবং পনেরোতে আসার পর বা বিশে আসার পর সো আমি পনেরো দিচ্ছি আপনারা বিশ দিয়ে দেখবেন সো আমি যেহেতু সময় নষ্ট করব না সো পনেরো সো পনেরোতে আসার পর কি হবে আমাদের মোটরটা বন্ধ হয়ে যাবে জাস্ট এই সিকোয়েন্সটা আমি এখন দেখতে চাচ্ছি ওকে সো এখন আমরা এটাকে সিমুলেশন করে দিই সো সিমুলেশন করার পর আপনারা দেখতে প
এবং যদি আরেকটা প্রেস করি তাহলে 2 এভাবে কিন্তু 3 4 5 এভাবে হচ্ছে 6 7 8 9 10 ওকে সো 10 হওয়ার সাথে সাথে দেখেন আমাদের বাতিটা জ্বলে উঠেছে অর্থাৎ আমাদের মোটরটা চলতে শুরু করেছে আবার 15 হওয়ার পর যখন আমাদের 15 হয়ে যাবে তখন কিন্তু মোটরটা অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে গেল এখন আমরা যদি ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেই সো ডিরেকশন চেঞ্জ করার জন্য অবশ্যই কি এটাকে আমরা এখন স্টপ করে নেই এটাকে অবশ্যই সুইচ করতে হবে যেহেতু আমরা এখানে প্রোগ্রামটাকে বেশি মডিফাই করব না জাস্ট সুইচ করে দিচ্ছি ডিরেকশন চেঞ্জের জন্য এখন সেট করে দিলাম ওকে সো আপনারা পুশ বাটন নিয়ে করবেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমি গত ভিডিওতে বলেছি যে কিভাবে আপনারা এটাকে ল্যাচ করে রাখতে পারেন এটা ল্যাচিং রিলে ইউজ করলে হবে প্রোগ্রামে তাহলেই হবে ঠিক আছে সো এখন আর বড় করলাম না যা শর্টকাট আমরা এই জিনিসটা এক্সপ্লেইন করতে যাচ্ছি সো আমরা যদি এটাকে হাই করে রাখি তাহলে কি হয় আমরা যখন প্রেস করব তখন কিন্তু কমছে সরি এটা আবার পূর্ব অবস্থায় চলে গেছে সো আমরা একটু আবার 15 পর্যন্ত কাউন্ট করে নিচ্ছি ওকে এখন যদি আমাদের ডিরেকশন চেঞ্জ হয় এবং এটা যদি প্রেস করি দেখেন আমাদের কিন্তু আবার মোটরটা অন হয়ে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমাদের 15 কাউন্ট হওয়া পর্যন্ত মোটর অন থাকবে এবং আমরা যদি ব্যাক করে যাই দেখেন আবার কিন্তু অফ হয়ে গেছে সো আবার যদি আমরা ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেই আবার 10 হবে 10 দেখেন অটোমেটিকলি মোটরটা অন হয়ে গেছে আবার কি 15 হওয়ার পর মোটরটা এখানে অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে যাবে অলরাইট গাইস আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনারা কিছু হলো শিখতে পেরেছেন সো যদি মনে করেন যে হ্যাঁ ভিডিওটা উপকার এসেছে আপনার তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্টে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে লিখে ফেলুন ঝটপট এবং ভিডিওটি শেয়ার করেন আপনার फ्रेंड्स সার্কেলের মাঝে যাতে তারাও অনলাইনে ভিডিও দেখে পিএলসি শিখতে পারে আর যারা এখনো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি মাস্ট অ্যাক্টিভ করবেন পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা